അസ്ലാം വലൈക്കം ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ മുൻസ് കിച്ചൻ ഹായ് ഓൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ രണ്ട് റെസിപ്പീസാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്ലം കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് എക്സാക്റ്റ് പ്ലം കേക്ക് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പേര് പറയാത്തത് കേക്കുകളിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പണ്ടേയുള്ള ഒരു ഫേവറേറ്റാണ് ഈ പ്ലം കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് പ്ലം കേക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ലിങ്ക് വേണ്ടവർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീംഡ് കേക്ക് ആണിത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഡിന്നറിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയത് മുഗളായി ചിക്കനും പൊറോട്ടയും ആണ് പൊറോട്ട ഓൾറെഡി കുറേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഗളായി ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് ഏതിൻ്റെ കൂടെയും നമുക്കിത് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ ഇതൊരു നോർത്തേൺ ഡിഷാണ് ഭയങ്കര തിക്ക് ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഗ്രേവി ആണ് ഇതിന് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മെനക്കേടും ഇല്ല ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഒരു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് കുറച്ച് കാരമൽ ഉണ്ടാക്കണം കാരമൽ ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഞാനിപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ ഷുഗറും പഞ്ചസാരയും മെൽറ്റായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സ്പൂണൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട അപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് കാരമലായി കിട്ടാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാരമൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കളറായി വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കളർ ചെറുതായി മാറി വരുമ്പം പിന്നെ കൈവക്കാതെ അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കാരമലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കട്ട പിടിച്ചു പോകും അപ്പം നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തേക്കും ആ ഒരു ലൂസായിട്ട് തന്നെ കിട്ടണ്ടേ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ്സിനടുത്ത് പച്ചവെള്ളം ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്നങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഈ വെള്ളം ഈ ചൂടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നല്ല ചൂടുള്ള കാരമലിലേക്ക് പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ കയ്യിലൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊക്കെ കയ്യിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പൊള്ളും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കാരമലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കട്ടയായി പോവില്ല ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ വെക്കാം അങ്ങനെ കാരമൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ട്രൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഒരു മൂന്ന് നാല് കളറിലുള്ളത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കാഷ്യോ കിസ്മീസ് അതുപോലെ കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴം ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കൊക്കോ പൗഡർ വേണം അപ്പം ഇത് നാടനല്ല ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല പൗഡറും ആണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും പിന്നെ വേണ്ടത് ട്രൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരമൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും മൂന്ന് മുട്ടയും ആണ് എടുത്തത് അപ്പം മുട്ട ഞാനിപ്പം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും എഗ് വൈറ്റും മഞ്ഞയും രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ബൗളിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം ഒരു ബൗളിലേക്ക് വെള്ളയും ഒരു ബൗളിലേക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം മുട്ടയുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഒന്നങ
ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസായി കിട്ടും എത്ര മധുരമുള്ള സാധനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അങ്ങ് അടിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര മെൽറ്റാവുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയുടെ കളർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ മുട്ട നന്നായിട്ട് അടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കാരമൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരമൽ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മൈദ പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിപ്പം മൈദ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നാലേ നമുക്ക് മിക്സാക്കി എടുക്കാനും ഈസി ആവുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിപ്പം മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ മുക്കാൽ കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സാക്കി എടുക്കാം മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ മുക്കാൽ കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് ഓയില് ഞാനിപ്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്തത് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചെറിയ ബൗളായത് കൊണ്ട് ഞാൻ നേരെ തിരിച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് തന്നെ ഇട്ടു വെള്ളയിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സാക്കി എടുക്കാം നന്നായി മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പം ടോട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാം മിക്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്തിട്ട് ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈവൻലി അത് സ്പ്രെഡായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം അടിയിലോട്ട് അങ്ങ് പോകും അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഈ ബാറ്ററിയിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ബീറ്ററൊന്നും വേണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കേക്ക് ട്രേയിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഓവണിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ് ട്രേ ആണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ തടവി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് മൈദയും കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം കേക്ക് പാത്രത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ടുവരും ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടോ ഇതാണ് പറ്റിയ അബദ്ധം കേക്ക് ബാറ്റർ ഒന്നും മിക്സാക്കാതെ ഈ ട്രേയിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെയും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ട് അങ്ങ് പോയി ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇടുമ്പം മൈദ പൊടിയിൽ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങ് മിക്സാക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കേക്ക് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോഴും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ട് വേണം കേക്ക് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റിയതും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അബദ്ധമാണ് ലാസ്റ്റ് കേക്ക് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സാക്കാനും വിട്ടുപോയി അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്യാനായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടാറിയ ശേഷം പാത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മുഗളായി ചിക്കൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് ശരിക്കും
എന്നാലും മുകളായി ചിക്കനാണ് ഇതിൻ്റെ പേരെന്നുള്ളത് ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് അറിഞ്ഞത് അപ്പം പിന്നെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെ കാര്യം എന്ന് വിചാരിച്ചു ചിക്കനിലേക്കെല്ലാം നന്നായി മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തൈര് ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തത് എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്നങ്ങ് അരമണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം തൈര് ചേർക്കുമ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കനിലേക്ക് ഒരുപാട് തൈരാകുമ്പം ഈ ചിക്കൻ തിന്നുമ്പോൾ അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പം ചിക്കൻ അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പം ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നല്ല നെയ്യ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്നങ്ങ് ചൂടായി വരട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സൈസിലുള്ള ഉള്ളി അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉള്ളി ആയാലും പ്രശ്നമില്ല അരിയുന്നത് ഏത് സൈസായാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാളിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കും അപ്പം സവാളയുടെ സൈസും അരിയുന്നതിൻ്റെ കണക്കൊന്നും പ്രശ്നമാക്കണ്ട സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്നിട്ട് നല്ല കളറായി വരണം അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ കിടന്നൊന്നങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാളയിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് ഗ്രാമ്പു അഞ്ചാറ് ഏലക്കായ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട കുറച്ച് കുരുമുളക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ചുവന്ന മുളക് എടുക്കാം അതിൽ തന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലിയും ഉണ്ട് ഒരു കളർ കിട്ടാനായിട്ട് മറ്റേത് ഭയങ്കര എരിവായിരിക്കും റെഡ് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി ആകുമ്പം പിരിയൻ മുളകാകുമ്പം അത്ര എരിവുണ്ടാവില്ല കളർ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ബേ ലീഫും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വഴന്ന് വന്ന സവാളയിലേക്ക് ഒന്നങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം സവാള ഇപ്പം ഏകദേശം നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സവാള ഒന്നങ്ങ് നീക്കി കൊടുത്തിട്ട് ആ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കണം കൂടെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം ചെറിയ സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് അഞ്ചാറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ സൈസ് വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിൽ ഒരു നാലെണ്ണമൊക്കെ മതിയാവും എന്നിട്ട് ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ കിടന്നങ്ങ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ മുഗളായി ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല വിധത്തിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഓരോരുത്തരും ഓരോ ടൈപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാലും ടേസ്റ്റ് ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാനിപ്പം എണ്ണയിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് അതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അല്ലാതെ നമുക്ക് സ്പൈസസും തക്കാളിയും സവാളയും എല്ലാം ഇട്ടൊന്നങ്ങ് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയും ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം സവാളയും സ്പൈസസും നന്നായി മൂത്ത് വന്നപ്പം ഇതിലേക്ക് തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ടങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് ഇനി ഈ തക്കാളിയും നന്നായി മാളിച്ചിട്ട് നന്നായി ജ്യൂസി ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതുവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പം ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് നല്ല ജ്യൂസി ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുത്താലും മതി പക്ഷെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാളിച്ച് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെയാണ് അല്ലാതെ അരച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്താൽ എന്താ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മൂടി തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് ഇതിലേക്കൊരു മൂന്നോ നാലോ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ചിക്കൻ വേവാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമാണ് വേണ്ടത്
ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് കറിയിലോട്ട് കിട്ടും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കനിലേക്കും ഈ സ്പൈസസിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അതുപോലെ ഉള്ളി തക്കാളിയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടെ ചിക്കനിലേക്കും കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു മസാല കൂട്ടിലിട്ടിട്ട് ചിക്കൻ നന്നായി വേവിച്ചെടുത്തത് അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഞാൻ വേറെ തന്നെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് വേറെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഉള്ളി തക്കാളി അങ്ങനെയുള്ള സ്പൈസസ് അതൊക്കെ വേറെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഉള്ളി തക്കാളി സ്പൈസസ് മുളകൊക്കെ കിട്ടിയതുണ്ടല്ലോ അത് വേറെ തന്നെ അരച്ചിട്ടൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് ചിക്കനും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ ഞാൻ എടുത്ത ആ പാൻ തന്നെ ചൂടാക്കാനായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല നെയ്യ് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലിയാണ് ഒരുപാട് എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം മുളക് ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം മുളകിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറി വന്നാൽ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി വെന്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും അങ്ങനെ വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കണമെന്നില്ല എന്നാലും ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് എണ്ണയിൽ പിടിച്ച് കിട്ടണം അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കാം എണ്ണ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഗ്രേവി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് ഒന്നങ്ങ് തിക്കായി വരണം അതുവരെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഞാനിപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്നങ്ങ് വെള്ളം ചെറുതായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുറുകി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കോട് കൂടിയിട്ട് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്നങ്ങ് തിക്കാക്കിയെടുക്കണം കുറച്ചും കൂടെ ഈ ഗ്രേവി വറ്റുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനിപ്പം മിക്സിയിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് തിക്കാക്കി എടുക്കണം അതായത് ഗ്രേവി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വരുമ്പം ഒന്നങ്ങ് തിക്കായി വന്നോളും അപ്പം നമുക്ക് അതുവരെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറി ഇപ്പം നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏകദേശം ഇതൊരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം ഞാനിപ്പം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് മൂടി തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്നങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം കണ്ടോ കറി ചെറുതായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഇനി തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈർപ്പം ഇറങ്ങിയിട്ട് വെള്ളത്തോട് കൂടിയാണ് അത് വെന്ത് കിട്ടാൻ നമുക്കൊന്ന് വറ്റി കിട്ടുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം തുറന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്നങ്ങ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വറ്റിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കറി ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേജായി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഒന്നങ്ങ് തിളച്ച് വന്നാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കറി ഫൈനലായി റെഡിയായി ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തൊരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഏകദേശം ഒരു അരമുറിയോളം ഉള്ളി പൊരിച്ചതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാനങ്ങ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒട്ടും നിർബന്ധമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഓപ്ഷണലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം ഉള്ളി മാളിച്ച് നന്നായി ബ്രൗൺ കളറാക്കി എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചേർത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി ചെറുതായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് വറ്റി കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല കറി കുറച്ചൊന്ന് കുറുകി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുഗളായി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ചോക്ല
അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ കീപ്പ് വാച്ചിങ് മൈ മുൻസ് കിച്ചൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ആൻഡ് താ